পৃথিবীতে যখন প্রথম রেফ্রিজারেটরটা আবিষ্কার করা হয় তারও অনেক আগে থেকেই কিন্তু মানুষ খাবার জমা করে রাখত গরমকালের অতিরিক্ত খাদ্য শীতকালের বাজে সময়ে তাদের অনেক কাজে দিত সঞ্চয় করাটা মানুষের অনেক আদিম বৈশিষ্ট্য টাকা পয়সা সঞ্চয় করাটাও মানুষের চিরাচরিত অভ্যেসের মধ্যেই পড়ে এর থেকে পৃথিবীতে জন্ম নিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা এক এক দেশ এক এক মুদ্রা ছাপানো শুরু করল চালু হলো সুইফট সিস্টেম আচ্ছা এই সিস্টেমটা আসলে কিভাবে চলে রাশিয়াকে সুইফট সিস্টেম থেকে কেন বাদ দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব একটা ব্যাংক কখন ফেইল করে ব্যাংক ও সঞ্চয় সংক্রান্ত এই ব্যাপারগুলো নিয়েই আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক কথা বলতেছি প্রায় নয় হাজার পাঁচশো বছর আগে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে সুমের নামে একটা জায়গা ছিল তখনকার সময় কৃষকদের শস্য এবং গবাদি পশু যে হিসাব নিকাশটা করা হইতো হিসাব রক্ষকরা তখন কাদামাটির ছোট ছোট কয়েনের মাধ্যমে সেই হিসাবটা রাখতো যেমন এই ধরনের একটা কাদামাটির কয়েন দিয়ে বুঝানো হইতো এক গামলা শস্য কিংবা ঠিক অন্য ধরনের একটা কয়েন দিয়ে বুঝানো হইতো একটা পশু কিংবা এক যার জলপাইয়ের তেল সমস্যাটা দেখা দিল এই টাকা পয়সাগুলাকে যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন এটা ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হইতে পারে তৎকালীন সময় সাগরের মধ্যে প্রচুর জলদস্যু হামলা করত ওদের কবলে পড়তে পারে এই ব্যাপারগুলো যে এখনো একদম গায়েব হয়ে গেছে তা না কিন্তু মানুষ এই বিপদগুলা থেকে নিজেদেরকে সামলায় ওঠার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে যেমন ষোলোশো সালের দিকে লন্ডনের কফি হাউসে যে ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারীরা একসাথে জমায়েত হইত তখন তারা নিউ ওয়ার্ল্ড বা নতুন দুনিয়াতে যখন জাহাজ নিয়ে যাইত সেই সমুদ্র যাত্রার জন্য তাদের যে অর্থ যোগান দেওয়া লাগত ওইটা তারা তাদের শস্যের এক একটা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পাইত অন্যের শেয়ারের কনসেপ্টটা কিন্তু ওই সময় থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে আসছে আর রিস্ক কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র একটা শেয়ারের মধ্যেই নিজেদের সব টাকা পয়সা ঢাইলা দিত না ওরা বিভিন্ন ধরনের শেয়ার কিন্ত বিংশ শতাব্দীতে এসে ক্যাশের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটে উনিশশো সালের দিকে তো ইউএস এর যে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ওইটাই চলে আসে আর উনিশশো বিশ সালের দিকে তেল কোম্পানিগুলা এবং হোটেলের মালিকরা ওরা ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা শুরু করে যেইখানে ওরা আগে জিনিসপত্র কিনে পরে সেইটার দাম পরিশোধ করতে পারে আর মানুষের ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে সেই সময় ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মানুষ বিশাল সব ব্যবসা গড়ে তোলে সেভিংস বা সঞ্চয়ের ধারণাটা সেই সময় থেকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে নেই আরোগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য আপনি কি জানেন এখন থেকে ঘরে বসে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ঔষধ সহ যাবতীয় হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন আপনি আরোগ্য অ্যাপে আরোগ্য একটি হেলথ কেয়ার প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতিটি ঔষধের বিস্তারিত বিবরণ জেনেরিক অনুযায়ী বিকল্প কোম্পানির ঔষধের বিবরণ ও দাম সম্বলিত সঠিক তথ্য জানতে পারবেন এছাড়াও প্রতি অর্ডারের সাথে থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ক্যাশব্যাক এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা দেশ জুড়ে অ্যাপটি ইনস্টলের সাথে সাথে চল্লিশ টাকা বোনাস পেতে চাইলে অ্যাপটি ইনস্টল করুন ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে অথবা অ্যাপ স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন আরোগ্য এই লিখে এবং সেক্ষেত্রে বোনাস পেতে অ্যাপের রেফার বক্সে এনায়ত এই কোডটি ব্যবহার করুন ঠিক এই জায়গাটাতেই আমরা আলোচনা করব সুইফট সিস্টেমটা নিয়ে সুইফটের ফুল ফর্মটা হইতেছে সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন সোজা কথায় বলতে গেলে এইটা হইতেছে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলার টুইটার যেইটা একটা মেসেজিং নেটওয়ার্ক ব্যাংকগুলার মধ্যে নিজস্ব ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন আদান প্রদান করার জন্য ওরা একটা কোড ইউজ করে যেটাকে খুবই নিরাপদ বা সেফ ধরা হয় আনলে সেটার মধ্যে কোনো উত্তর কোরিয়ান হ্যাকার এসে আক্রমণ করে সুইফটের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো সালে আর এটার হেডকোয়ার্টার যেমন প্রথম যে চারটা অক্ষর আছে এসওএন এইটা ব্যাংকের নামটা নির্দেশ করে যেটা হচ্ছে সোনালী ব্যাংক এর পরের যে দুইটা অক্ষর সেটা হচ্ছে বিডি এটা হচ্ছে কান্ট্রি কোড বা দেশ বুঝায় মানে হচ্ছে বাংলাদেশ তারপরে দুইটা অক্ষর তো ধরেই ফেলছেন এটা দিয়ে সিটি বা শহর বুঝায় এইখানে ডিএইচ দিয়ে বোঝানো হইতেছে ঢাকা আর তারপরের তিনটা ক্যারেক্টার ইচ্ছা করলে ব্যাংকগুলো রাখতেও পারে আবার নাও পারে এখানে যেমন একটা স্পেসিফিক ব্রাঞ্চ বুঝাইতেছে ডব্লিউ ইবি দিয়ে এটা হচ্ছে ওয়েজ আর্নার্স কর্পোরেট ব্রাঞ্চ ঢাকা এখন মনে করেন ফেসবুক বা ইউটিউব আমার এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকা পাঠাবে এইটা পাঠানোর জন্য আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ওদের জানা লাগবে আর সাথে আমার এই ব্যাংকের সুই 
সুইফট কোডটা জানা লাগবে সো ওরা ওদের ওই ব্যাংক থেকে আমার ব্যাংকে ডিরেক্টলি টাকাটা ট্রান্সফার করে দিতে পারবে তখন ফেসবুক বা ইউটিউবের যে ব্যাংকটা আছে ওরা এই সোনালী ব্যাংকের মধ্যে একটা সুইফট মেসেজ ট্রান্সফার করে দিবে আর যখন এই ব্যাংক টাকা ট্রান্সফার হওয়ার ওই মেসেজটা পাওয়া যাবে তখন সোনালী ব্যাংকের এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকাটা ওরা ক্লিয়ার করে দিবে একেবারে সিম্পল একটা সিস্টেম কিন্তু এটার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির জন্য পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা সবাই ইউজ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো উত্তর কোরীয় হ্যাকার এটাকে হ্যাক করে মনে রাখতে হবে সুইফটের মধ্যে কিন্তু কোনো ফান্ড বা সিকিউরিটি রাখা যায় না এটা জাস্ট একটা মেসেজিং নেটওয়ার্ক এইটা কোনো ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টও ডিল করে না সুইফট সিস্টেমটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এইটা আপনি বুঝতে পারবেন রাশিয়াকে কিন্তু রিসেন্টলি সুইফট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এইটা মিন করে রাশিয়ার ভিতরে যতগুলা ব্যাংক এতদিন পর্যন্ত সুইফটের আন্ডারে ছিল ওরা বাইরের আর কোনো ব্যাংকের সাথে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন করতে পারবে না কারণ ওরা এখন সুইফটের থেকে বাদ পড়ে গেছে আপনার প্রশ্ন হইতে পারে এতে রাশিয়ার আসলে এক্সাক্টলি কি ক্ষতি হইতেছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হইতেছে ওদের তেল আর গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওদের এই তেল আর গ্যাস রপ্তানির মাধ্যমে যেই প্রফিট বা লাভটা আসে এইটা কিন্তু ওদের টোটাল আয়ের প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট আর এখন ওরা এই পুরো ট্রানজেকশন থেকে টোটালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর আগের একটা উদাহরণ যদি আপনাদেরকে দেই ইরানকে দুই হাজার সালে ওদের পরমাণু প্রোগ্রামের জন্য এই সুইফট সিস্টেম থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল যেরকমভাবে এখন রাশিয়াকে করা হইল ওই সময় ইরানের অবস্থা ভয়াবহ রকমের খারাপ হয়েছিল ওরা ওদের তেল রপ্তানির অর্ধেক আয় হারায় ফেলে আর ওদের বৈদেশিক বাণিজ্যের তিরিশ পার্সেন্ট নস্যাৎ হয় যদিও পরবর্তীতে দুই হাজার সালে ওদের ব্যাংকগুলাকে আবার এই সুইফটের আওতায় নিয়ে আসা হয় রাশিয়ার প্রায় তিনশোটা ব্যাংক এই সুইফটের মধ্যে অলরেডি ইনক্লুডেড ছিল আর রাশিয়ার অর্ধেকের বেশি ক্রেডিট অর্গানাইজেশনগুলা এই সুইফটের আওতার মধ্যে পড়ে এমনকি ইউএস এর পরে রাশিয়া হচ্ছে সেকেন্ড দেশ যাদের এই সুইফট প্ল্যাটফর্মে সবচেয়ে বেশি ইউজার আছে এখন একটা জিনিস আপনাদের মাথায় আসতেই পারে রাশিয়াকে এটা আগে থেকে অনুমান করে নাই তাইলে ওরা এই বিকল্প কোনো ব্যবস্থা কেন তৈরি পরিকল্পনা শুরু করে যে যদি ইউএসএ আমাদেরকে সুইফট থেকে বের করে দেয় তাইলে আমরা কি করব ওরা সুইফটের থেকে ঠিক আলাদা বা সুইফটের মতন কাজ করে এরকম একটা বিকল্প প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলো যেটার নাম দ্য সিস্টেম ফর ট্রান্সফার অফ ফিনান্সিয়াল মেসেজেস বা এসপিএফএস খুবই সহজ একটা নাম সুইফটের ফুল ফর্ম আমি মুখস্থ বলতে পারি না সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন কিন্তু এইটারটা বলতে পারছি দুই হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ প্রায় চারশোটা রাশিয়ান ব্যাংক এই সিস্টেমের মধ্যে জয়েন করে এমন কি রাশিয়ার সরকারও ব্যাংকগুলারে বলে তোমাদেরকে আমি ভর্তুকি দিব তোমরা আসো এই সিস্টেমের মধ্যে জয়েন করো সুইফট আর ইউজ করো না তাইলে এখন তো আপনারা ভাবতে পারেন সমস্যা তো শেষ রাশিয়ার ব্যাংকগুলো নতুন সুইফটের একটা বিকল্প পাওয়া গেছে কিন্তু সমস্যা আরো বড় দেখা দিছে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাংকগুলো ইউজ করতেছে এসপিএফএস কে কিন্তু বাইরের বিদেশি যে ব্যাংকগুলো আছে ওরা কিন্তু খুব বেশি একটা এই এসপিএফএস ইউজ করে না কারণ অলরেডি ওরা সুইফটের ভিতরে আসেই ওরা নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম কেন ইউজ করতে যাবে শুধুমাত্র রাশিয়াকে সুবিধা দেওয়া কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না এই কারণে এখন পর্যন্ত মাত্র প্রায় বারোটার মতন বিদেশি ব্যাংক এই এসপিএফ এস সিস্টেমটাকে ইউজ করতেছে এর মধ্যে একটা চাইনিজ ব্যাংকও আছে এখন আপনি আপনার নিজের দেশের ব্যাংকগুলোকে সুইফট থেকে বের করলেন এসপিএফ এস এর মধ্যে দিলেন কিন্তু অন্য কেউ আর এসপিএফ এস ইউজ করতেছে না তাইলে আপনি কার সাথে টাকা দিবেন কার কাছ থেকে টাকা আনবেন এই ব্যাপারগুলো তো এক পক্ষ দিয়ে হবে না দুই পক্ষকে এই সিস্টেমটা ইউজ করতে হবে এই কারণে রাশিয়া যে বিকল্প নেটওয়ার্কটা ইউজ করা শুরু করছে এইটা রাশিয়ার পক্ষে খুব বেশি একটা কাজে দিবে না এখন ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে যে সঞ্চয়ের ধারণাটা আসছে এইখানে কিনেশিয়ান ইকোনমি বেশ বড় একটা ভূমিকা পালন করছে জন মেইনার্ড কিনেসকে আপনারা অনেকেই চিনেন ওনার একটা তত্ত্ব বা থিউরি ছিল এরকম সরকার যত বেশি খরচ করা শুরু করবে একটা দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ হবে উনিশশো সালে যে মহামন্দাটা হয়েছিল ওইটার কারণ আসলে কি ছিল ওইটার ব্যাখ্যা অনেক অর্থনীতিবিদ আসলে দিতে পারতেছিলেন না বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিতেছিলেন কিনেস এসা বলছিলেন যে ক্লাসিক্যাল যে চিন্তা ভাবনা আছে যে আপনি যত বেশি সাপ্লাই বাড়াবেন ওইটার ডিমান্ড ওই হারে বাড়বে ব্যাপারটা সব সময় সত্যি না সহজ ভাষায় বলতে গেলে আপনি যদি তিরিশ কেজি আপেল উৎপাদন করেন তার মানে এই না মানুষ ওই তিরিশ কেজি আপেল নেসেসারিলি কিনবে ওরা কিনতেও পারে নাও কিনতে পারে এবং ওইটা উনিশশো তিরিশের মহামন্দার পরে হুবহু ক্লিয়ার হয়ে গেছিল উনি বলতেছিলেন যে মহামন্দার পিছনে অন্যতম একটা কারণ ছিল এই আপেল অনেক আমি
যদি না থাকে তাইলে এই আপেলগুলো কিনবে কে এইটাকে বলা হয় এগ্রিগেট ডিমান্ড বা সামষ্টিক চাহিদা আর কিনেস বলতেছিলেন গভর্নমেন্ট যদি ভর্তুকি কিংবা আর্থিক কোন প্রণোদনা মানুষকে দেওয়া শুরু করে তাইলে মানুষের হাতে অনেক বেশি টাকা আসে এবং এর ফলে এগ্রিগেট ডিমান্ডের পরিমাণটা বাড়ে এইটা কিন্তু কোভিডের টাইমে আমরা দেখছি অনেক দেশ তাদের নাগরিকদেরকে বিভিন্ন হারে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া শুরু করছিল এই যে সরকার নিজে দেশের অর্থনীতিতে টাকা দেওয়ার মাধ্যমে পুরা অর্থনীতিতে একটা বৃদ্ধি আনলো সমৃদ্ধি আনলো এই যে একটা মাল্টিপ্লিকেশন বা গুণোত্তরভাবে জিনিসটা বৃদ্ধি পাইল এটাকেই বলা হয় কিনেশিয়ান মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট আগেই বইলে রাখি এই থিওরিগুলো যে সব সময় সত্যি হয় ব্যাপারটা এই রকম না উল্টা ঘটনাও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেমন এই জন মেইনার্ড কিনেসি উনিশশো সাঁত্রিশের আরেকটা থিওরি ডেভেলপ করছিলেন যেখানে উনি বলছেন মানুষের হাতে যত বেশি পরিমাণে টাকা আসবে সে তত বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারবে সহজ ভাষায় আপনার হাতে এখন যদি বেশি টাকা আসে আপনি ব্যাংকে বেশি টাকা রাখবেন তাইলে ব্যাংক অনেক বেশি লোন দিতে পারবে এবং এইভাবে পুরা অর্থ অর্থনীতি একটা সচল অবস্থার মধ্যে থাকবে কিন্তু এইটার বিপরীতে আরেকটা হাইপোথিসিস আসছিল যেটাকে বলা হয় লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস এইটা বলে মানুষের হাতে বেশি টাকা আসলেই যে সে বেশি সঞ্চয় করা শুরু করবে এরকমটা না মানুষ আসলে তার ভবিষ্যৎ ইনকাম বা আয় কতটুকু হবে তার উপরে ডিপেন্ড করে সঞ্চয় করা শুরু করে যেমন মানুষ যখন আর্লি এজে থাকে বাচ্চা কাচ্চা থাকে তখন কিন্তু ওরা বেশি খরচ করে যখন সে মিডেল এজে আসে তখন তার ইনকামও বাড়ে কিন্তু সাথে সাথে সে সঞ্চয় করতেও পারে বেশি আবার যখন সে অবসর নেয় তখন তার ওই সঞ্চয় থেকেই সে খরচ করে তখন কিন্তু সে আবার সঞ্চয় করতেছে না তো বেশি টাকা আসলেই যে সে সঞ্চয় করা শুরু করবে এরকম টানা সে ভবিষ্যতে কীরকমভাবে খরচ করবে বা কিভাবে আয় করবে এইটার উপরেও ডিপেন্ড করে সে এখন কতটুকু সঞ্চয় করবে যেটা লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস বা এল সি এইচ বলতেছে এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই ব্যাংকিং সিস্টেমটা কখন আসলে ফেইল করতে পারে দেখেন ব্যাংকের মধ্যে আমরা যখন টাকা পয়সা জমা করি এইটা তো ব্যাংক নিজের কাছে রাইখা দেয় না এই টাকাটা সে অন্যদেরকে লোন দেয় তো ব্যবসায়ীরা এই লোনটাকে কাজে লাগায় ব্যবসা করে অ্যান্ড সেটা ইন্টারেস্ট বা সুদ সহ ব্যাংকে আবার ফেরত দেয় এখন প্রশ্ন হইলো অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যবসায়ীরা এক এই টাকাটা মাইরা দিতে পারে ও আর ব্যাংকে টাকাটা ফেরত দিল না আর দুই ব্যবসায়ী আসলে ওই ব্যবসার মধ্যে লস খাইতে পারে যে কারণে সে আর ব্যাংকে টাকাটা ফেরত দিতে পারবে না যখন কোনো ব্যাংক কাছে ঋণ দেওয়া টাকাটা আর ফেরত না আসে ওই টাকাটার একটা স্পেসিফিক নাম দেওয়া হয় বলা হয় এটাকে খেলাপি ঋণ বা ইংরেজিতে ডিফল্ট লোন বা নন পারফর্মিং লোনস বা এনপিএল বাংলাদেশে দুই সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাব পর্যন্ত এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় চুরানব্বই হাজার তিনশো কোটি টাকা এবং সর্বমোট যত লোন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রায় নাইন লোন ছিল এই এনপিএল বা নন নন্পারফর্মিং লোন মানুষজন লোন নিয়ে এটাকে আর ফেরত দেয় না এবং এই রেশিওটা দুই হাজার এগারো থেকে দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত কন্টিনিউসলি বাইরেই গেছে এক্সেপ্ট দুই হাজার তেরো সাল ইনফ্যাক্ট দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এই খেলাপি ঋণ সূচকে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে অবস্থান করে এখন এইখানে একটা কনসেপ্ট আছে যেটাকে বলা হয় সোয়াপিং জেনারেলি ব্যাংকের মালিক যারা হয় ওরা কিন্তু বিশাল বিজনেসম্যান কিংবা টাকা পয়সা ওয়ালা মানুষ হয় এখন আপনি কিন্তু নিজের ব্যাংক থেকে নিজেই লোন নিতে পারবেন না কখনো তাইলে আপনার কি করতে হবে অন্য কোনো ব্যাংকের কাছে যাইতে হবে এখন বাংলাদেশের অনেক ব্যাংক মালিকরা যেটা করে অন্য একটা ব্যাংকের মালিককে যা বলে তোমরা তোমার ব্যাংক থেকে আমাকে টাকা দাও লোন বিনিময়ে আমিও তোমাকে আমার ব্যাংক থেকে লোন দিব কারণ যেহেতু আমার ব্যাংক থেকে আমি তোমাকে লোন দিতে পারবো এই যে একজন আরেকজনের মধ্যে সলা পরামর্শ করে একদম আর্টিফিশিয়াল ভাবে নিজেরা নিজেদেরকে লোন দিতেছে এই জিনিসটাকেই বলা হয় সোয়াপিং এবং এই জিনিসটা আর্থিকভাবে কিন্তু আনএথিক্যাল বাংলাদেশে ব্যাংক ডিরেক্টররা যারা আছে ওদের টোটাল যে লোনের পরিমাণ এইটা হবে আনুমানিক নব্বই হাজার কোটি টাকা ব্যাংক আসলে কখন ফেল করে এই যে ব্যাংকের কাছ থেকে এত বেশি পরিমাণে লোন নিয়ে যাওয়া হইল কিন্তু পরে যদি ব্যাংকে এটার ফেরত দেওয়া না হয় তখনই কিন্তু ব্যাংক ফেল করল এবং ওই সময় সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওরা হিসাব ওই ব্যাংকটাকে বেইল আউট করে অর্থাৎ সরকার নিজস্ব টাকা দিয়ে ওই ব্যাংকটারে বাঁচানোর চেষ্টা করে যেই টাকাটা হয়তো কোন দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য খরচ হইতে পারত কোন একটা গ্রামে রাস্তা নির্মাণের জন্য খরচ হইতে পারত ওই টাকাটা এখন ব্যাংককে বাঁচানোর জন্য খরচ করতে হইতেছে যেটা পুরোপুরিভাবে অগ্রহণযোগ্য একটা কাজ বাংলাদেশে এই খেলাপি ঋণের কারবারগুলা কিন্তু প্রায়শই ঘটে থাকে এবং এইটার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা কিন্তু সকলের জন্যই জরুরি ওভারঅল যদি সামারি করি আজকের ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি
করছি ব্যাংকিং সিস্টেম কিংবা সঞ্চয় করার ধারণাটা আসলে পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছিল কবে থেকে এবং এই সিস্টেমটা কিভাবে দাঁড় করানো হইল দ্বিতীয়ত ব্যাংকগুলো যে একটা ইন্টিগ্রেটেড মেসেজিং নেটওয়ার্ক সুইফটের মাধ্যমে চলে এটা কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাশিয়াকে সুইফট থেকে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে আসলে কিভাবে ওদেরকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হইতেছে সেই জিনিসটা ব্যাখ্যা করলাম তৃতীয়ত সঞ্চয়ের ধারণা থেকে কিভাবে কিনেশিয়ান মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট নামে একটা ধারণার জন্ম হয় যেখানে সরকার সরাসরি ভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখার মাধ্যমে পুরা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে আবার এইটারই ঠিক বিপরীত একটা হাইপোথিসিস যাকে বলা হয় লাইফ সাইকেল হাইপোথিসিস যেখানে মানুষের আয় বাড়ার সাথে সাথে সে যে আসলে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ায় না এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা হয় যেটার নিজস্ব কিছু সমালোচনাও আছে এবং সব শেষে ব্যাংক আসলে কখন ফেইল করে বা ব্যর্থ হয় এবং এর পিছনে খেলাপি ঋণ বা ডিফল্ট লোনের ভূমিকা আসলে কতটুকু এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তো আশা করি আপনারা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আপনারা ওনাকে রাশিয়া বনাম ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আমাকে ভিডিও দিতে বলছিলেন এই ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমি দিয়ে দিছি আপনারা দেখে আসতে পারেন শুধু রাশিয়াকে সুইফট সিস্টেম থেকে বাদ দিয়ে দিলে আসলে কি হইতে পারে ওইটা ওই ভিডিওতে নাই যেটা এই ভিডিওতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম কারণ এই ভিডিওর সাথে ওই টপিকটা মিলে সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আমি সাধারণত প্রতি বুধবার বিকেল পাঁচটায় ভিডিও আপলোড করে থাকি আপনাদের যদি চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো ভালো লাগে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কখনোই ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী বুধবার বিকেল পাঁচটায় আল্লাহ